வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் ரொம்ப பேசிக்காக இருந்தாலும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வேர்டு வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ரெண்டு பேசிக்கான விஷயத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒரு நியூ வேர்ட் டாக்குமெண்ட் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது அதில் வந்து லெட்டர்ஸை வந்து டைப் பண்ணால் எப்படி அந்த வேர்ட் டாக்குமெண்ட் அந்த லெட்டர்ஸை அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் இது ரெண்டு விஷயமும் பார்க்க போகிறோம் இது ஆல்ரெடி வேர்ட் டப் டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் ஆகிருக்கு நான் இப்போ வந்து இன்னொரு நியூ வேர்ட் டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணோம்னா சா இந்த இடத்துல போனால் போயிட்டு நியூ அப்படின்னு கிளிக் பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஷார்ட் கட் நான் சொல்லித்தரேன் கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோல் என் என் ஃபார் நியூ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு பிளாங்க் பேஜில் நியூ டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் ஆயிரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா இங்கே ஓப்பன் பண்ணாமல் இங்கேயும் போய் ஓப்பன் பண்ணலாம் கிளிக் பண்ணுங்கள் நியூ அப்படின்ட்டு இருக்கா அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ணோன்னா இது மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பிளாங்க் டாக்குமெண்ட்டுங்கிறது டீஃபால்ட்டாக இருக்கும் பட் ஆனால் இதில் வந்து எக்கச்சக்கமான டெம்ப்ளேட்ஸ் இருக்குது இது வந்து நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை இப்போ நமக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ரெஸ்யூம் டைப் பண்ணணும்னு வைங்க ரெஸ்யூமுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு டெம்ப்ளேட் இருக்கும் வெட்டிங்னால் அது வெட்டிங் கார்டு டைப் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இது இருக்கும் தீம்ஸு சேல்ஸு ரெஸ்யூம் அண்ட் கவர் லெட்டர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது நான் வந்து ஆன்லைனில் ரிஜிஸ்டர் பண்ண பண்ணாதனால இந்த டீட்டெயில்ஸ் வர மாட்டேங்குது நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக உங்கள் சிஸ்டத்தில் இருக்கிற வேர்டு வந்து ஆன்லைனில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டீட்டெயில்ஸ் வரும் அப் அதில் போயிட்டு இங்கே டைப் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெஸ்யூம்லேயே நிறையா ரெஸ்யூம் டீட்டெயில்ஸ் வரும் நீங்கள் டைப் பண்ணி எது வேணுமோ எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இன்வாய்ஸ் இன்வாய்ஸ் இருக்குது அக்கௌண்டிங்கில் இருக்கிறவங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங்கில் இருக்கிறவங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் ரிலேட்டட் டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ எக்கச்சக்கமான விஷயம் வந்து இங்கே இருக்குது நீங்கள் அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ நமக்கு தேவையானது இப்போ பிளாங்க் அண்ட் ரீசன்ட் இல்லை போயிட்டு பிளாங்க் டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஒருவேளை ரெண்டு டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம்னா இதை டெலிட் பண்ணோம்னா கண்ட்ரோல் டபுள்யூ கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் டெலிட் ஆகிரும் சரி ஓகே நான் புதுசாக ஒரு டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணேன்னா அது வந்து டாக்குமெண்ட் த்ரீ அப்படின்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக நேமிங் பண்ணிக்கும் இப்போ நான் இன்னொரு டாக்குமெண்ட் ஓப்பன்னா கண்ட்ரோல் நியூ கொடுத்தோன்னா டாக்குமெண்ட் ஃபோர் ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் அதனால் டாக்குமெண்ட் ஃபைவ்னு ஓப்பன் பண்ணியிருக்கு ஸோ கண்ட்ரோல் டபுள்யூ கொடுத்து அதையும் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க டாக்குமெண்ட் த்ரீ இப்போ இந்த டாக்குமெண்ட்டில் எப்படி டைப் பண்ணுறது டைப் பண்ணுறது என்ன அவ்வளோ பெரிய கஷ்டமாக அப்படின்னா பேசிக்காக இருந்தாலும் சில விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது ஸோ நான் இங்கே டைப் பண்ண போகிறேன் எப்படி எடுத்துக்கணும் மட்டும் பாருங்கள் கரெக்டாக எப்போதுமே வேர்டு வந்து இது மார்ஜின் கொடுத்துருக்கோம் எப்போதுமே இந்த சைடு மார்ஜின் இருக்கும் இந்த சைடு மார்ஜின் இருக்கும் அந்த மார்ஜினில் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதுனு நம்ம லேட்டராக வர வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ இப்போ எப்படி என்டர் பண்ணுறது நான் லெட்டரோட சைஸை மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ குயிக்காக டைப் பண்ணு அப்படிங்கிறதுக்காக திஸ் நான் பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது எல்லாமே எடுத்துக்கணும் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே டேப் கொடுத்தனா ஆட்டோமேட்டிக்காக கேப்ஸுக்கு மாற்றிக்கும் அடுத்துலேருந்து வரதுனா கேப்ஸ் மாற்றாது ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு லெட்டரோட ஒரு பேராகிராஃப் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் மட்டும் கேப்ஸில் இது பண்ணும் ஸோ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கேப்ஸ் எடுத்துக்கும் நீங்கள் டேப் கொடுத்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டைப் பண்ணி போகலாம் திஸ் இஸ் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்லாம் இக்னோர் பண்ணிடுங்க திஸ் இஸ் நியூ ஓ இன் ஆக்சுவலாக ஒரு புல் ஸ்டாப் வெஸ்ட்டு நான் ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்து நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் ஸ்மாலில் தான் டைப் பண்ணுறேன் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் கேப்ஸில் எடுக்குது ஸோ இதான் வந்து வேர்டோட ஸ்பெஷாலிட்டியே இதெல்லாம் வந்து செட்டிங்ஸில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நம்ம டிஃபால்ட்டாக இருக்கிற செட்டிங்ஸில் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக கேப்டல் லெட்டரில் வந்துடும் இன் திஸ் ஃபைல் ஐ எம் ஸ்பேஸ் கொடுத்து எது எது கேப்ஸ் வரணுமோ அதுக்கெல்லாம் கரெக்டாக கேப்ஸ் வந்துடும் அதனால் வந்து இந்த கேப்ஸ் ஸ்மாலை பற்றி வேர்ட் டாக்குமெண்ட் டைப் பண்ணுறதப்ப நம்ம ஒரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இன் திஸ் வேர்ட் ஃபைல் ஐ எம் கோய் I'm going to பார்த்தீங்களா ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் வந்து எதுவுமே பண்ணல டீயை டைப் பண்ணிட்டு ஓவர் டைப் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இந்த மார்ஜின் ரீச் ஆயிடுச்சு அதனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் எதுவுமே கொடுக்கல ஓவர் டைப் பண்ணோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்த லைனில் போயிடுது இந்த இடத்துல வந்து அவ்வளோதான் ஸ்பேஸ் ஸோ வந்து நானே கொண்டு அடுத்த லைனில் ஃபிட் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக கொண்டு போய் ஃபிட் பண்ணிக்குது நியூ பேசிக
ஓகே இது வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் பார்க்குறோம் சரி ஓகே இது வந்து ரெண்டு பாராகிராஃப் முடிஞ்சிருச்சு மறுபடியும் அடுத்த பாராகிராஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் எப்போதுமே பாராகிராஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப ஒரு இடம் கொடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் கொஞ்சம் இடம் கொடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் அப்போ தான் வந்து பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா டேப் அப்படின்னு ஒரு கீ வந்து கேப்ஸ்லாக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு கே கீ அது பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேப் அப்படிம்பாங்க அதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக தேவையான ஸ்பேஸை கொடுத்துரும் இந்த ஸ்பேஸை வந்து இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து டைப் பண்ணோம் அப்படின்னா மை நேம் இஸ் பாருங்கள் இப்போ கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதுவாக ஏற காட்ட அப்படின்னா நேம் வந்து வேர்டு என்னோடய நேம் வந்து டிக்ஷனரியில் கிடையாது ஏன்னா நேம்ங்கிறது ஒரு காமனான ஒரு இது ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா அது டிக்ஷனரியில் வராது இது ஒரு காமனான பேருங்கிறது ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட நபரை குறிக்கிறது இது வந்து ஒரு காமனாக யூஸ் பண்ணுற வேர்டு கிடையாது அதனால் டிக்ஷனரி இல்லை அதனால் ரெட் கலரில் வருது இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி இக்னோர் கொடுத்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ரெட் கலர் போயிடும் சரி ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இந்த டேப் கொடுத்துட்டோம் இப்போ இப்போ நான் லெஃப்ட் ஏரோ ப்ரெஸ் பண்ணால் இந்த சைடு வருது ரைட் ஏரோ ப்ரெஸ் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த எல்லாத்தையும் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அந்த டேபோட டேப் ஸ்டாப் அப்படிம்பாங்க டேப் ஸ்டாப் அப்படின்னா என்ன நான் சொல்கிறேன் இப்போ என்ட்ரு கொடுத்துருங்க என்ட்ரு கொடுத்துட்டு டேப் நான் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் குறிப்பிட்ட தூரம் போதும் மறுபடியும் டேப் மறுபடியும் டேப் மறுபடியும் டேப் இதில் என்ன அப்படின்னா குறிப்பிட்ட தூரத்துக்கு த ஒவ்வொரு நாலு நாலு லெட்டர்ஸாக ஸ்கிப் பண்ணுற மாதிரி டேப் கொடுத்துக்கிட்டே போதும் மறுபடியும் பின்னாடி வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் லெஃப்ட் சைடு யாரோ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டேபை ஸ்கிப் பண்ணி வரும் அதே வந்து இந்த இடத்துல நான் டேப் கொடுக்கல இப்போ நான் லெஃப்ட் சைடு யாரோ ப்ரெஸ் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக நெக்ஸ்ட் இதில் எனக்கு போகும் இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஓகே டேப் கொடுத்து இப்படி வருது இப்போ வந்து இங்கே டைப் பண்ணிக்கலாம் வேணுங்கிறது ஸோ இங்கே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற இதில் வந்து இது பண்ணணும் எக்ஸ்ட்ரா வந்து நீங்கள் வந்து டேப் கொடுக்கணும் அப்படின்னாலும் அந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக டேப் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வேர்டே வந்து எல்லாத்தையும் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்க மாட்டி இங்கே கிளிக் பண்ணுங்கள் டேப் கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாத்தையும் ரீ அரேஞ்ச் வந்து வேர்டே வந்து ப்ரா ப்ராப்பராக பண்ணுங்கள் எல்லாமே அதோட ஒர்க்கை வந்து வேர்டே பார்த்துக்கிறனால நம்மளுக்கு வந்து பெருசாக ஒன்றும் கஷ்டம் கிடையாது வேர்டில் டைப் பண்ணுறதை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இப்போ டேப் டெலிட் பண்ணோம்னா கிளிக் பண்ணிட்டு பேக் ஸ்பேஸ் இருக்குது பார்த்திங்கனா கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஒரு லெட்டர் மட்டும் ஒரு ஒரே ஒரு லெட்டருக்கு உண்டான ஸ்பேஸ் மட்டும் மூவ் ஆகுது கம்ப்ளீட்டாக அந்த என்டையர் டேபும் மூவ் பண்ணும் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம வந்து என்ட்ரு பண்ணோம் ஸோ மோஸ்ட்லி என்ட்ரு பண்ணுறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் ஆனால் வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரியறதுக்காக தான் நம்ம இந்த வீடியோவை இது பண்ணியிருக்கோம் வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து ஒரு ஃபைலை எப்படி சேவ் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்க்க போ